Pues familia hermosa, como bien lo saben, compañeras, el viernes se llevó a cabo la semifinal de la Academia de Venga la Alegría y hubo nuevo eliminado. Sí, así es, mi querido Ricky, pero fue una gala llena de controversia y excelentes números musicales. ¿Les parece que vayamos a verlo? Venga. Claro. Vale, vamos para allá. El pasado viernes se llevó a cabo la tercera gala de la Academia de Venga la Alegría. Los participantes entregaron todo para evitar la eliminación. En esta ocasión, los críticos no fueron tan amables con Rubén Cerda. Tampoco creo que esta fue tu mejor actuación. Te he visto mucho mejores momentos. La canción la hice mía, ¿no? No soy Alejandro Sanz. La técnica vocal de Ime Tuñón fue duramente cuestionada por los jueces y eso no fue de su agrado. Sorprendió mucho que que no hubieras venido al ensayo de ayer, porque si alguien necesita que ensayar, eres tú. Sí, claro. Y necesitas ensayar mucho, preciosa. Y sobre todo la técnica vocal, se vio una limitación física. Me parece innecesario el comentario de la técnica vocal, porque tengo como cinco años estudiando técnica vocal. Jorge Falcón se paró frente a sus compañeros para escuchar comentarios de todo tipo. Yo soy mamá, 24 horas, trabajo, bailo, ensayo. Y en ese caso, pues usted sí ha estado faltando. Bueno, yo creo que si tuviera yo tu, tu energía de tu edad, probablemente haría eso y lo doble. Eh, sí, sí entiendo que lo de la edad puede ser eh, un poco perjudicial. Yo creo que ese sea el pretexto porque creo que, creo que no canté mal, creo. Perca dejó atrás la dura crítica de Regina Orozco para demostrarlo en el escenario. Necesitas eh, aprender a cantar. Yo le voy a poner uno. Oh. Y las críticas a ti, en lugar de hacerte para abajo, te hacen crecer. Mira, eso, aparte de inspirador, es un compromiso, Ferca, ¿eh? Yo valoro mucho todo tu esfuerzo. Físicamente lo haces muy bien. Desempeño en el escenario es impecable. Vivian y Fabián han sido los más aplicados de la clase, ya que sacaron buenas notas de los jueces. Estuvo bastante bien. ¿Y, y lo hiciste muy bien? Te disfruto mucho, mi querida Vivian, pero te voy a dar un 5. Calificación ¡Eh! perfecta. Hasta ahora, lo mejor de la jornada. Muchas Cinco, gracias. Calificación perfecta. Finalmente, Ime Tuñón se convirtió en la eliminada de la tercera gala. La persona que no estará en la final de la Academia de Venga la Alegría, Ime Tuñón. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Ime. Te agradecemos mucho, Ime. Las tres personalidades nominadas de la semana son Ferca, Fabián y Jojo Jorge Falcón. La primera nominada. Eres tú, Ferca. Jojo Jorge Falcón. Se siente bien. Entre Fabián y entre Rubén. Por favor, pónganse de acuerdo, queridos críticos. Yo creo que el nominado esta vez va a ser Fabián. Fabián, tienes tu primera Fabián. nominación. Ahí está, Rubén, te salvaste. Estarás en la final de la Academia de Venga la Alegría. Yo soy Víctor Landeros. Seguimos con más de Venga la Alegría. Está bravísima la tercia de los nominados porque me parece que... Eh... Le contamos, le adelantamos, eh, uno de ellos saldrá al principio del concierto, es decir, no será parte de la final como tal y creo que la final extrañará al que se vaya. Y ojalá se lo tomen en serio, estamos en lunes, que no haya pretextos, que lleguen temprano, que ensayen, que estén pendientes con el equipo, que se crezcan ante el castigo de la nominación, que presenten un mejor número, porque estamos al inicio de la semana, para que logren llegar a la final tienen que cubrir muchos requisitos. Así es, y Fabián que no había estado nominado, la verdad es que lo ha hecho muy bien, este, a mí me encanta verlo y la verdad tengo Pero mucha no curiosidad fue, no de ver cómo número. lo hace esta semana. Es una canción muy difícil, le tocó sí, Azul sí, de sí, Cristian sí, Castro, no que va muy rápido, número. necesitas tener una gran capacidad para respirar no, la canción y él no, no podía, se ahogaba. Notas, tiene Exacto. muchos agudos, es muy grande ese registro y para lograrlo no era fácil. Ahora, vocalmente, la que tiene eh, para perder es Ferca, pero Ferca. sabemos que Chauzazo va a bailar, trae. va a traer vestuario, es, va a escoger un una todo. buena canción. Sí, eh, o ella sea, es un sí, todo sí, porque sí, se sí. viste, se arregla, hace coreografía y aunque no cante muy bien, luce muchísimo. Es de, de lo que más luce en el y escenario. Y el otro eh, es Cojo Jorge, que el público lo adora. Lo adora. Sí, o sea, lo, con razón. Lo sí. que haga, o sea, se para y diga hola, el público sí, le sonríe. Adora, Entonces, adora. sí. Entonces, es que desde que lo ves te hace reír. O sea, él es... Va a estar buena, va a estar él buena. Él es agradable siempre. Ahora, Rubén también y Vivian tienen que hacer algo más, porque ya sabemos que cantan muy bien, que son muy poderosos con su instrumento vocal, pero lo que queremos ver en el escenario es que nos hagan la Los piel chinita, ¿no? Los críticos le dijeron a Vivian, ok, muy bonito, pero ya es otra cosa. Exacto. Le dieron sugerencia de mariachi u otras cositas, pero le dijeron, sí, ya es otra cosa. Que nos sorprenda, Ricardo, porque sí. ya sabemos, Luz, que canta sí. precioso. Y Rubén, ¿no? imagínate una ópera así, oh. 
el Rubén Cerda. A mí me gustaría escucharlo ahí en esos tonos. A mí también, que es muy sorprendente cómo lo hace. Entonces, bueno, Yo, no sé qué le habrá Siendo tocado. sincero, y vi, vieron que dije que me encantaría que estuviera aquí cuando estuve enfermo, a mí no me gustó su número. O sea, creo que cambió la canción de una manera que no, no era adecuada. Y sí, ojalá, eh, ya estando en la final, eh, pueda hacer algo... Pero el valor más. era que lo, la hizo suya, ¿no? Quería darle su propia interpretación es, a un tema Ese es el valor básico. que él le dio. Mm -hmm. Los críticos no, le no gustó, estuvieron estoy de, acuerdo. de acuerdo. Kiko Campos Pero, dijo, acuerdo, no, no, no le cambies la melodía a una canción que ya todos conocemos, ¿no? Trata de hacerla similar. Sin embargo, recuerden que está recién operado y a lo mejor también... Eh, no, la potencia la trae, potencia, ¿eh? Sí, sí, sí la duele. Potencia la trae. Más bien le cambió la melodía a su sí, estilo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso fue lo que me gustó. Unos este, fraseos distintos. Ajá, exacto. ¿No? Interesante. Pero bueno, ya se lo sabe, ahí Ahí está el código QR para que usted justamente vote por su favorito. Le recuerdo, el que salga al inicio del programa, pues no será parte de la final como tal. Y después, pues para ver a quién le entregamos ese trofeo de la Academia de Venga la Alegría. Eso. Ay, así es, chicos. Y bueno, pues aquí sigan votando. Vean, está apareciendo el código QR en pantalla. Diez votos cada persona puede hacer a quien usted decida. Diez a uno o los divide. Ahí está.